Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Tuleke sasa mkoa ni Singida. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Singida, Sweetbat Njewike, amethibitisha kukamatwa kwa mbunge wa Jimbo la Arusha mjini God Bless Lema kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongozi kuhusu mauaji ya watu kumi na wanne yaliyotokea wilani Manyoni kati ya mwaka jana na mwaka huu. Lema amekamatwa mkoani Arusha na kusafirishwa hadi mjini Singida kwa mahojiano kuhusiana na swala hilo. Mwaheshimiwa God Bless Lema mbunge wa jimbo la Arusha mjini amekamatwa jana tarehe mbili na sasa ameletwa hapa Singida na tunaendelea na mahojiano ya kina baada ya hapo atafikishwa mahakamani na amekamatwa kutokana na, na, na kauli na taarifa tarehe 29 aliyetoa tarehe 29 mwezi wa pili mwaka na 2020 kule Manyoni wakati wa mazishi ya marehemu Alex taarifa zilizotoa kwamba watu 14 wameuawa wote kwa kuchinjwa taarifa zile sio sahihi kama ambavyo nilielezea hapo awali kwa tunamhoji kwa kina taarifa zilizozipata wapi na zilikuwa zinazitoa kwa malengo gani na maksud yake ilikuwa ni nini lakini baada ya taarifa hizo na uchunguzi wa kina na mahojiano ya kina kisha fanyika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kwa mshtaka inayo atakayemkabili ila ni misungwe mkoani Mwanza wametakiwa kutumia fedha za mikopo inayotolewa na halmashauri kutekeleza miradi itakayowawezesha kujikwamua kiuchumi badala ya matumizi ya anasa ikiwemo kununulia sare za harusi mratibu wa dawati la uwezeshaji wa wanawake kiuchumi katika halmashauri ya wilaya Misungwi Wilhelmina Mkunga amesema matumizi ya anasa ya fedha hizo yamechangia wanawake wengi wanaonufaika na mikopo hiyo kushindwa kujikwamua kiuchumi taarifa zaidi na Reginald Ndesika Miaka kadhaa tangu serikali kuanzisha mfuko uwezeshaji wa wanawake kiuchumi fedha zinazotolewa kupitia mfuko huo zinaelezwa kutokuwa na matokeo chanya katika baadhi ya maeneo nchini wanawake walionufaika na mfuko huo ile ya misungwi mkoani Mwanza wameeleza sababu zinazochangia wengi wao kutofikia malengo ya kujikwamua kiuchumi lakini wanawake wengi wanapojua ya mikopo hawaitumii kama walio Hayo yamebainika kwenye kongamano la uzinduzi wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za wanawake na wasichana la kivulini. Kwa nini tunafeli? Tunafeli kwa sababu tulikutoka na majukumu mengi. Tuna watoto wa jomba, watoto wa shangazi. Hizo dependent families ziko nyingi sana. Kwa hiyo tupunguze matumizi makubwa kuwekeza kwenye familia badala yake zile pesa tuzikeze kwenye biashara. Mwisho wa siku tutumie faida. Wingi wa vikundi na uiano wa pesa ndogo wanayopewa haiwezi kuwa kwa mua. Lakini utakuta wote wanaingia kwenye shughuli za usindikaji lakini zikiwa na viwango vidogo vidogo. Kwa ni namna gani watafanya uh, biashara zenye mnyororo unaobeba wengine wawe ni wazalishaji kutoka mashambani, wengine wawe ni wazaji wakati, wengine wawe ni wasambazaji. Idara ya maendeleo ya jamii Halmashauri ya Wilaya Misungwi imekiri mikopo inayotolewa kwa wanawake kutokuwa na tija inayokusudiwa. Wasiana na mafunzo wakachukua siri wanaingia wanaingia na kama wanafanya yale yale ambayo unawazuia wasifanye wala kutafunua sali ni harusi kubadilisha miradi mara nyingi ndo kunapowafanya waweze kuanguka au wasitimize marengo kwa upande wake afisa maendeleo ya jamii mkoa Mwanza Isaac Ndasa amekimia tabia ya wanawake kushindwa kurejesha mikopo inayotolewa na halmashauri kwa wakati tunashindwa kurejesha mikopo kwa sababu tu ya fedha 
kazi kopa zimeshindwa kuweka kufanya kazi uliyoihusudia au imefanyika kazi uliyoihusudia matokeo yake kama ni mfuko wa kafa kwa kukosa utana kwa kukosa maneno au kukosa maelekezo kitu ambacho make your day right kiliboni online tv Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification